নমস্কার বৈকালিক শুভেচ্ছা সহ ফিরে এলাম আবার সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ এবং তার শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ আয়োজিত অনুষ্ঠিত হয়ে চলা বৈঠকি তোমায় উদ্যোগে সকলকে স্বাগত জানাই আজকের মুখ্য আলোচক সুদূর বাংলাদেশ থেকে মাননীয় সঞ্জিদা পারভিন মহোদয়াকে অশেষ স্বাগত জানাই একই সঙ্গে আমাদের হার্দিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীরা এমনকি বাংলাদেশ থেকেও অশেষ অনেক শিক্ষার্থী তথা গবেষক যোগ দিয়েছেন আজকের এই আলোচনায় তাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই বৈঠকি তোমায় আমি মিলি উদ্যোগের একশো কুড়িতম পর্বে আপনাদের প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগিতা শুভকামনা এবং অফুরান ভালোবাসায় আমরা আজ একশো কুড়িতম পর্বে পা রাখতে সক্ষম হয়েছি এবং তাদের সকলের আপনাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা জানাই নমস্কার জানাই শ্রদ্ধা জানাই আমরা অনতি বিলম্বে আজকের মূল আলোচনার পর্বে ঢুকে যেতে চাইছি কোনো রকম বেশি দেরি না করেই আমরা কারণ আজকে যিনি আলোচক হিসেবে আমাদের সময় দিয়েছেন আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান উনি একটা অত্যন্ত সংকটকালীন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তবুও উনি যেহেতু কথা দিয়েছিলেন আমাদের সেই কারণেই ওনাকে আমরা পেয়েছি কিন্তু উনি ওনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে উনি আজকের এই আলোচনাটা করবেন এবং আমাদের সময় দিয়েছেন উনি বলেই দিয়েছেন যে কতক্ষণ আমি থাকতে পারবো বা কতক্ষণ সময় দিতে পারবো এটা নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারছি না কিন্তু আমরা যে ওনাকে পেয়েছি সেই জন্য ওনাকে আবারও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমি বৈঠকি তোমায় আমায় মিলে উদ্যোগের উপদেষ্টা তথা আমার শিক্ষক তথা বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর উদয়ন মন্ডল মহোদয়কে ওনার অনুমতি নিয়ে আমি আজকের এই আলোচনাটা মূল পর্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি স্যার হ্যালো স্যার শোনা যাচ্ছে উজ্জ্বল স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার শুনতে পাচ্ছ উজ্জ্বল কে এবং আজকে সুদূর দেশ নয় আমাদের প্রতিবেশী একটি দেশ থেকে একজন এমিনেন্ট রিসার্চ পার্সনকে পেয়েছি তাকেও আমি আমার তরফ থেকে এবং সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজের তরফ থেকে এবং টোটাল বই জানাই অভিনন্দন জানাই আমাদের আজকে দিচ্ছেন এবং উজ্জ্বলের মাধ্যমেই জানলাম তিনি খুব সংকটকালীন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তো আমার কন্ডোলেন্সেস তার প্রতি রইল তো আমি আর কোনো ইন্ট্রোডাকশন বা কোনো কিছুর মধ্যে যাচ্ছি না উজ্জ্বল তুমি ফার্দার প্রসেস মেনটেন অশেষ ধন্যবাদ স্যার আমি শুরুতেই বলেছি যে আজকে খুব বেশি ভূমিকানের জায়গাটা রাখতে চাইছি না কারণ আমরা যত বেশি সময় ধরে আজকের এই আলোচককে পাবো আমাদের প্রত্যেকের কাছেই সেটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হওয়ার একটা সুযোগ থাকবে কারণ এমনিতেই গবেষণামূলক একটা বিষয় নিয়ে আজকের এই আলোচনা এবং যাকে পেয়েছি উনিও খুব আগ্রহী একজন মানুষ এবং এই বিশেষ করে এই ফিল্ডের একজন বিশেষজ্ঞ এবং সে কারণেই আমরা দেরি করতে চাইছি না একেবারে মূল পর্বের দিকে এগোতে চাইছি কিন্তু তবুও যিনি আজকে আলোচক হিসেবে রয়েছেন শ্রদ্ধেয়া সঞ্জিদা পারভিন মহোদয়া ওনাকে আবারও স্বাগত এবং কথা জানে উনি 
বাংলাদেশের ময়মনসিংহে অবস্থিত ময়মনসিংহের গোপালগঞ্জে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এতদিন পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন ডিরেক্টর হিসেবে ছিলেন সম্প্রতি সেই ডিরেক্টর পদ থেকে উনি অবসর নিয়েছেন এবং এখন সেখানে অধ্যাপনা করছেন এবং সময় ধরেই অধ্যাপনা করছেন এবং অধ্যাপনার পাশাপাশি উনি গবেষণার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত উনি ইতিহাস বিষয় নিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা রত আছেন গবেষণা নিরন্তর ভাবে গবেষণা করে চলেছেন যেগুলো আপামর শিক্ষার্থী এবং গবেষক কুলকে সমৃদ্ধ করে চলেছে কয়েক বছর বছরের পর বছর ধরে আমরা তাই অনতি বিলম্বে আজকের এই আলোচনাটাকে উপভোগ করার জন্য আমরা হওয়ার জন্য আমরা বেশি দেরি না করে আজকের আলোচক শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা মহোদয়াকে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের মূল পর্বে আজকের বিষয় ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি ও এবং গবেষকের নৈতিকতা এই বিষয়ক আলোচনায় আপনাকে সাদর স্বাগত জানাই ম্যাম যারা শুনছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক উদয়ন মন্ডল মহোদয় অন্যান্য গবেষক শিক্ষার্থী সহকর্মী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করছি উজ্জ্বল মাহাতো দাদা বলেছেন আমি আসলে পারিবারিক ভাবে একটু ক্রিটিক্যাল সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমি আসলে আমার কমফোর্ট দুজন সেখানে নেই এমন একটা জায়গাতে আছি যে আজ এখানে ওয়াইফাই নেই মোবাইল ডাটা ব্যবহার করছি সব কিছু মিলিয়ে আমার স্টাডি রুমটা আমার কাছে নেই বা আমি আমার মতো করে নেই আমার দাদি মারা গিয়েছেন গত পঁচিশ তারিখ মানসিক বা শারীরিক সব কিছু মিলিয়ে পুরোটাই আমার সাপোর্টিভ এরিয়ার মধ্যে পড়ছে না কথা দিয়েছি বলেই সেই কথা রাখার দায় থেকেই যতটুকু চেষ্টা আমি আর এই টপিকটি একেবারেই থিওরিটিক্যাল এখানে খুব মনোযোগের একটা ব্যাপার রয়েছে আর সেটা আমার দিক থেকে অবশ্যই অনেক বেশি আমি কতটুকু পারবো আমি জানি না আমি চেষ্টা করব আর প্রশ্ন তো পর্ব আছে আমি জেনেছি যদি এমন হয় আমি সে পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে না পারি সেগুলো দিলে আমি ওটা পরে আমি জানিয়ে দিব ইভেন কোনো শিক্ষার্থী বা গবেষকের যদি এটা নিয়ে কোনো আগ্রহ থাকে কোনো বইপত্র সম্পর্কে সোর্স ম্যাটেরিয়ালস কারণ এটা তো আমি অবশ্যই কিছু বই ফলো করেছি আমি এই কোর্সটি পড়িয়েছি এছাড়া আমার আগ্রহ রয়েছে এটা সম্পর্কে নিজেকে একটু রিচ করার আমি নিজেও কিছু কোর্স করেছি আমি চেষ্টা করব তাদেরকে সেটা যদি কেউ চায় তাহলে আমি তাদেরকে কিছু ম্যাটেরিয়ালস পরে দিয়ে দেব তাহলে আমরা প্রথমেই স্লাইড দেখানো যেতে পারে আমার নেট প্রবলেম বলে স্লাইডটা আমি এখান থেকে শেয়ার করছি না আমি আগেই উজ্জ্বল দাদাকে দিয়েছি উনি করবেন বলে তো আমরা বলছিলাম যে আমাদের টপিকটা আসলে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষকের নৈতিকতা এখন এখানে দুটো পার্ট একটি হচ্ছে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি আমরা যারা ইতিহাস নিয়ে কাজ করি মূলত তাদের জন্য এটি বেশি জরুরি একই সাথে অন্যান্য ফিল্ডের অনেককেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় আর একটি পার্ট রয়েছে গবেষকের নৈতিকতা যেটি একজন রিসার্চারের সব থেকে মৌলিক গুণাবলী বলে আমি মনে করি অন্তত সেখানে আমরা যদি প্রথম স্লাইডটা একটু দেখি স্লাইড প্লিজ সেখানে আমরা বলছি যে ছোট করে যদি বলি যে অতীতে সংঘটিত যে কোন ঘটনা সেটাকে যখন আমরা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে যখন পৌঁছাই সেটাই আসলে হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চ এই ঐতিহাসিক গবেষণাটা শুধু এমন নয় যে এটি কোনো তথ্য কিংবা তারিখ কিংবা ঘটনার বর্ণনা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক রিসার্চ নয় 
আমরা সাদা মাথা ভাবে অনেকেই বলে থাকি বা যারা ইতিহাসে না কিংবা মাত্র ইতিহাসে পড়াশোনা শুরু করেছি তারা আমরা বলে থাকি ইতিহাস মানেই হচ্ছে সাল তারিখ ঘটনা নাম বর্ণনা মোটেও তা নয় সেটা আমরা একটু একটু করে দেখব আমরা এখানে অনেকেই হয়তো যাদের পিএইচডি আছে এমনও কেউ থাকতে পারেন আমি মাত্র পিএইচডি রানিং আমার এমফিল আছে পিএইচডি নাই সে ক্ষেত্রে আমার থেকে তারা আরো ভালো জানেন আমি আশা করছি তারপরে আমি আমার মতো করে বলছি তো তার মানে এটাই বলতে চাচ্ছি যে এটা আসলে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি হলো একটি কৌশল বা একটি দিক নির্দেশনা যেটার লক্ষ্যই হচ্ছে অতীতের ঘটনার সঙ্গে একটা কমিউনিকেট করা একটা কমিউনিকেট করা অর্থ যে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এগুলোকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা মূল্যায়ন করা এবং অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে যখন এগুলোর আলোকে আমরা বিশ্লেষণ করব বর্ণনা করব এবং উপলব্ধি করার যে একটি প্রক্রিয়া সেটাই আসলে হিস্টোরিক্যাল মেথোডোলজি আর ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি এর মাধ্যমে আসলে একজন ঐতিহাসিক বা একজন নতুন গবেষক সেটাকে কি করতে পারো সেটাকে পুনর্গঠন করতে পারো ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিক চার্লস বুসা এবং এবং স্টিফেন হার্টার আমি যদি কোট আন কোট করি সুষ্ঠুভাবে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এবং জ্ঞান যথাযথভাবে গঠন ও সংরক্ষণের দ্বারা অতীত পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াই হলো ঐতিহাসিক পদ্ধতি অর্থাৎ এটা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আমাদেরকে তথ্য উপাত্তের কাছে যেতে হবে সেগুলোকে সঠিক প্রক্রিয়ায় বাছাই করতে হবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এটাকে আমরা একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ইতিহাসটাকে ইন্টারপ্রেট করব একজন ঐতিহাসিক হিস্ট্রিকে তার নিজের ভাষায় তিনি তখন ব্যাখ্যা করবেন কিন্তু এগুলোর উপর বেস করে সুতরাং এটাকে আমরা বলছি হিস্টোরিক্যাল মেথোডোলজি নেক্সট স্লাইড এরপরে স্লাইডে আমরা দেখছি যে হিস্টোরিক্যাল মেথোডোলজিকে আমি এই পার্টগুলোর মধ্য দিয়ে আসলে আজকে ব্যাখ্যা করতে চাইব যার মধ্যে একটি হচ্ছে যে দা হিস্টোরিয়ান সিলেক্টস আর সাবজেক্ট ফর ইনভেস্টিগেশন একজন ঐতিহাসিক কি করবেন অনুসন্ধানের জন্য তিনি সাবজেক্ট বা বিষয় নির্বাচন করবেন এখন এই বিষয় তিনি কিভাবে নির্বাচন করবেন এটি হচ্ছে মূলত ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির প্রথম ধাপ সেজন্য অতীত সম্পর্কে চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্নগুলোকেই তিনি প্রথমে বাছাই করবেন এবং সেই প্রশ্নের উপর বেস করে সঠিক ইতিহাস রচনা করতে কিন্তু তিনি এগিয়ে যাবেন এবং তিনি এখানে কি ঘটেছিল হোয়াট হ্যাপেন হোয়াইট হ্যাপেন এরকম নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কিন্তু তিনি একটু একটু করে এগিয়ে যাবেন সুতরাং একটি গুড কোয়েশ্চেন একটা সুন্দর প্রশ্ন কিন্তু গবেষককে সাহায্য করবে তার টপিকের দিকে ফোকাস করতে তিনি যখন সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন সাজাবেন সেই প্রশ্নগুলো তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তার যে সুনির্দিষ্ট যে সিলেক্টেড সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টের ফোকাসটা সেখানে থাকবে এবং এই সাবজেক্টকে ম্যানেজ করতে কিন্তু সাহায্য করবে তার ওই প্রশ্নগুলো সুতরাং বিষয় নির্বাচনের বিষয়টি ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম ধাপ এরপরে যদি বলি যে এরপরে একটি বিষয় রয়েছে কি যে দা হিস্টোরিয়ান অ্যাপ্লাইজ দা হিস্টোরিক্যাল মেথড প্রথমে বিষয় নির্বাচন করবেন তিনি প্রশ্ন সেট করবেন এই প্রশ্ন সেট করার সাথে সাথেই কিন্তু তার মধ্যে কিছু প্রাক অনুমানও আসবে আই মিন হাইপোথিসিস আমরা যাকে বলি প্রাক অনুমান এই যে প্রাক অনুমান করবেন তিনি যদি এমনটা হয়ে যায় যে উত্তর খোঁজা মানে প্রশ্ন সরি গবেষণা শেষ করার আগেই তিনি উত্তর জানেন তাহলে কিন্তু তিনি সঠিক পথে এগোতে পারবেন না তাকে একটা সম্ভাব্য পথে এগিয়ে যেতে হবে একটা প্রাক অনুমান ধরে নিয়ে আগাতে হবে কিন্তু তিনি ফিক্সড উত্তর জেনে যদি এগিয়ে যান তাহলে তার রিসার্চটি সঠিক অ্যাপ্রোচে এগিয়ে যাবে না তো সেকেন্ডলি যেটা বলছিলাম যে হিস্টোরিক্যাল মেথড এই মেথডটা আসলে যেটা একটু আগে বলেছি যে হিস্টোরিয়ান তার যে কালেক্টস করবেন যে অতীতের যে কোনো যে রিমেইন অ্যান্ড রেকর্ডস অতীতে রেখে যাওয়া যে কোনো তথ্যাদি সেগুলোকে তিনি কি করবেন সেগুলোকে তিনি পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে কিন্তু অ্যানালাইজ করবেন বিশ্লেষণ করবেন উৎস সমূহকে তিনি সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখবেন এবং মূল্যায়ন করবেন এরপরে তিনি কিছু তথ্যকে নির্বাচন করবেন এবং সে তথ্যের সম্ভার আই মিন অর্গানাইজ করবেন এবং অবশেষে তিনি নিজে একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করাবেন এটা হচ্ছে সহজ করে যদি বলি তাহলে হিস্টোরিয়ান অ্যাপ্লাইজ দ্য হিস্টোরিক্যাল মেথড এর পরের স্লাইডটা একটু হ্যাঁ এটা যদি একটু বড় করে দেখানো যায় মাঝে বোল্ড করে একটু যদি বড় করে দেখানো যায় এখানে দেখাচ্ছে যে প্রথম যেটা দা হিস্টোরিয়ান সিলেক্টস আর সাবজেক্ট ফর ইনভেস্টিগেশন যেটা আমি বললাম এরপরে অ্যাপ্লাই এর আগেরটাই 
এর আগে তো হ্যাঁ অ্যাপ্লাই ইজ দা হিস্টোরিক্যাল মেথড এটার পরে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা যদি দেখি এখানে আছে কালেক্টস এভিডেন্স তারপরে আছে অ্যানালাইসিস এভিডেন্স সিলেক্টস এভিডেন্স অর্গানাইজিস এভিডেন্স অ্যান্ড ইন্টারপ্রিট এভিডেন্স পাঁচটা বিষয় এখানে বলার আছে এই যে পাঁচটি বিষয় আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি এখানে প্রত্যেকটাই বলছে কি এভিডেন্স আই মিন প্রমাণের কথা বলছে এই যে প্রমাণ সংগ্রহ করতে আমাদেরকে বলছে প্রমাণ সংগ্রহটা আমরা কোথ থেকে করবো আমি এই টপিক এইটা নিয়ে আমি একটু পরে বলবো কিন্তু তার আগে আমি এটা বলি যে প্রমাণগুলো এই যে সাক্ষ্য প্রমাণ আমরা কিভাবে সংগ্রহ করব সোর্স থেকে তাহলে সোর্সগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু জানতে হবে যেটা এর পরে স্লাইডটা একটু প্লিজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইমারি সোর্স অ্যান্ড সেকেন্ডারি সোর্স সম্পর্কে একটা ছোট্ট একটা পাইচার দেওয়া আছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইমারি সোর্স অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি সোর্স কি সেকেন্ডারি সোর্স কি এটা যদি আমরা জানি তখন আমাদের সহজ হবে যে আমার রিসার্চের জন্য কোন সোর্সটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো সেই গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে আমরা সবসময় কিন্তু ধরে নিই যে প্রাইমারি সোর্সটি হচ্ছে একটি রিসার্চের ভ্যালু বাড়িয়ে দেয় সেটা মৌলিক সোর্স সেখানে আমার রিসার্চের একটা ওয়েব ক্যারি করে এবং অথেন্টিসিটি থাকে অ্যাকিউরেসি থাকে এবং সেখানে একজন রিসার্চারের অ্যাকাউন্টেবিলিটি জায়গাটাও অনেকটা রিল্যাক্স থাকে ফলে এই যে প্রাইমারি সোর্স আমরা যেটাকে বলছি যে এখানে আমরা অনেকগুলো দেখতে পাই প্রাইমারি সোর্স অ্যাকচুয়ালি কি প্রাইমারি সোর্স হচ্ছে একেবারে ফার্স্ট হ্যান্ডেড যদি বলি যে প্রাইমারি সোর্স ইজ দ্য এভিডেন্স অফ অ্যান আই উইটনেস আর সেকেন্ডারি সোর্স কি প্রাইমারি সোর্সকে বেস করে যখন সেটা হয় যেমন সহজ ভাষা যদি বলি যে বই গ্রন্থ প্রবন্ধ জার্নাল আর্টিকেলস এই টাইপস তো প্রাইমারি সোর্সের মধ্যে আমরা যদি এমন একটু দেখি ওরাল রেকর্ডস তারপরে আনপাবলিশড ডকুমেন্টস পাবলিশড ডকুমেন্টস ভিজুয়াল আর্টিফ্যাক্টস আই মিন নানা রকম দর্শনীয় যে স্থানগুলো যেমন লালবাগ কেল্লা তারপরে যদি আমরা বলি তাজমহল এরকম নানা কিছু এরপরে আমরা দেখি যে সেন্সাস ডাটা নানা রকম আদমশুমারি প্রতি বছর যে আদমশুমারিগুলো নানা রকমভাবে পরিসংখ্যানমূলক যেটা এরপরে আছে হিস্টোরিক্যাল ম্যাপস নানা ঐতিহাসিক যে ম্যাপগুলো মানচিত্রগুলো আমরা যখন সভ্যতা সেই আধুনিক যুগের শুরুতে যদি দেখি যে ইউরোপে যখন রেনেসা পরবর্তী যে ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলো বা ওই সমসাময়িক সময়ে যে ভৌগোলিক আবিষ্কার সেই সময় যে ম্যাপ কিংবা তার পরবর্তী ম্যাপ একই সাথে সাতচল্লিশ আগেকার ভারতবর্ষের ম্যাপ সাতচল্লিশ পরের ম্যাপ এক 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 সময়কার ম্যাপে এক একটা সময়কে চিহ্নিত করে সেই সময়কার আয়তন কেমন ছিল এভরিথিং আমরা কিন্তু এটার মধ্যে দিয়ে জানতে পারি তো এগুলো হচ্ছে সবই প্রাইমারি সোর্স এরপরে স্লাইড প্রাইমারি সোর্সের মধ্যে আরও আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের একটা চিঠি রয়েছে কলম্বাসকে আমরা সকলেই জানি আমরা এটা আবিষ্কার করেছেন তো এই যে একেবারে তার ফার্স্ট হ্যান্ডের তার হাতে চিঠি এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নানা রকম যে শিলালিপি তাম্রলিপি সেই শিলালিপি তাম্রলিপি থেকেও আমরা সে সময় যখনকার সেটা সেইটা থেকে তখনকার শাসন আমল তখনকার নানা রকম ধর্মীয় বিশ্বাস জীবন আচরণ দর্শন নানা কিছু সম্পর্কে আমরা তথ্যাদি পেয়ে থাকি এছাড়া আমরা যদি দেখি যে যেমন এই যে গুহাবাসী গুহাবাসী সভ্যতার শুরুতে কি ছিল যে গুহাবাসী মানুষ যারা গুহাতে বাস করতেন পরের স্লাইডটা থেকে এলে কথাটার মিল পাওয়া যাবে তো গুহাবাসী তাদের তারা দেয়ালে নানা রকম চিত্রাঙ্কন করতেন এটা দেখে তাদের কিন্তু চিত্র দেখে তাদের জীবনধারা ধর্ম বিশ্বাস এগুলো সম্পর্কে আসলে জানা গিয়েছে সো এছাড়াও যদি বলি যে রৌপ্য মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রা কত মুদ্রা স্তম্ভ ভাস্কর্য পোড়া মাটির ফলক নানা কিছু এগুলো সবই আসলে প্রাইমারি সোর্স আগে স্লাইডই থাক ছবিটাতে থাক ওই ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ওখানে আমরা নানা রকম দলিল পত্রের ছবি দেখছি আমরা রেকর্ডসের ছবি দেখছি আমরা ডিপ্লোমেটিক ডিসকাস আই মিন কূটনৈতিক যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি এই রকম অনেক কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি নানা এরকম কিছু এছাড়া আমরা এই পাশে একটা দেখছি যেটা ওয়ার ম্যাপ যুদ্ধের সময়কার যে ম্যাপ সেটা সম্পর্কে কিন্তু আমরা এখান থেকে জানতে পাচ্ছি সুতরাং এই যে উৎসগুলো উৎস যদি আমি না জানি তাহলে আমি এভিডেন্স কালেক্ট করতে অ্যাকচুয়ালি পারবো না তো এক্ষেত্রে উৎসকে আমি নির্বাচন করব কিন্তু সেখানে একজন ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতিতে কিংবা একজন ঐতিহাসিক বা গবেষককে সেটা যে ফিল্ডের গবেষকই হোক না কেন সোশ্যাল সায়েন্স আর যে কোনো ফিল্ড হোক তাকে কিন্তু একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ক্রিটিক্যালি অ্যানালিসিস করতে হবে না হলে ইনি একটি উৎসকে আরেকটি উৎসের বিপরীতে যদি রায় বলে পরিচালিত না পারি তাহলে আমরা উৎসে যে বলে নির বিশ্বাসযোগ্যতা সে থাকবে না ফলে একটি উৎসকে বিকল্প একটি উৎস দিয়ে ওদেরকে কাজ করতে হবে এই প্রসঙ্গে আমি ঐতিহাসিক অ্যান্থনি রাফটনের একটি উক্তি কোটানকে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এমন যে 
উৎস সমালোচনা সমালোচনামূলক একটি পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেছে সেটি মূলত পাদটিকা ফুটনোট ব্যবহারের মাধ্যমে যা 19 শতকে লিওপোল্ড ফন র‍্যাঙ্কে তিনি এটা তার মাধ্যম দিয়ে এটা প্রকৃত বিকাশ এসেছে তো 1824 সালে ফন ফন এই নামে তিনি একটি বই লেখেন এবং এই বইয়েই তিনি প্রথম উৎসের উৎসের যে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আনা যায় সেই অ্যাপ্রোচই তিনি প্রথম এখানে চালু করেছেন সুতরাং আমরা যে দুই নাম্বার পার্টে ছিলাম হিস্টোরিক্যাল মেথডোলজি সেই যে হিস্টোরিয়ান अप्लाइज দা হিস্টোরিক্যাল মেথড হিস্টোরিক্যাল মেথডের এই পার্ট বলতে গিয়ে আসলে আমাদের সোর্স না প্রাইমারি সোর্স সেকেন্ডারি সোর্স সোর্সে যে আর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে কোন কিছু পেয়ে গেলেই সেটাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যাবে না এবং একটি সোর্সকে আরেকটি সোর্স দিয়ে জাজ জাজ করা জায়গা নিতে হবে এটির বিপরীত আরেকটিকে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে বা ইভালুয়েট করতে হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি গত মানসিকতাও একজন গবেষকের আসলে থাকতে হবে ওইটারই পার্ট হিসেবে আমি বলেছিলাম যে কালেক্টস এভিডেন্স অ্যানালাইসিস এভিডেন্স সিলেক্ট এভিডেন্স এরকম বলছিলাম তো ওখানে যদি দেখি কালেক্ট এভিডেন্স যে বলছে যে দা হিস্টোরিয়ান গ্যাদারস অল পসিবল রিমেইনস অর রেকর্ডস একজন ঐতিহাসিককে কিন্তু সম্ভাব্য সকল রেখে যাওয়া সকল ডকুমেন্টসগুলোই সংগ্রহ সংরক্ষণ করতে হবে তার ঐতিহাসিক ঘটনা তথ্যের আলোকে এবং তাকে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সোর্সের উপরে রিলাই করতে হবে নির্ভর করতে হবে এবং এই সোর্সগুলোই একসময় প্রমাণে পরিণত হবে এবং হিস্টোরিয়ান সেখান থেকে সিলেক্ট করবে সেগুলোকে তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার জন্য আর এই প্রক্রিয়াটার পুরোটাই হচ্ছে একটি অনুসন্ধানীমূলক অবস্থা এরপর আমরা যদি অ্যানালাইসিস এভিডেন্সের দিকে তাকাই যে প্রমাণগুলোকে বিশ্লেষণ করা এই প্রমাণগুলোকে বিশ্লেষণ করতে গেলে কিন্তু একজন ঐতিহাসিক গবেষকের ভিতরে কি থাকতে হবে অ্যাকিউরেসি থাকতে হবে এবং রিলায়েবিলিটি থাকতে হবে সোর্সের প্রতি এই সোর্সটা যথাযথ কিনা এই সোর্সটাকে নির্ভর করা যাবে কিনা এবং হিস্টোরিয়ানকে অবশ্যই তার এই প্রমাণটার সম্পর্কে এবং এই সোর্সটির ক্রিয়েটর সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে যেমন এখানে যদি উদাহরণ দিয়ে বলি আপনি যদি কোনো রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে চান এবং সেই রাজনৈতিক দলের সমর্থক গোষ্ঠীর লেখা যদি কোনো বই আপনি সোর্স হিসেবে ব্যবহার করেন কিংবা বিবৃতি আপনি সোর্স হিসেবে ব্যবহার করেন সাক্ষাৎকারকে আপনি সোর্স হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে সেখানে বায়াসনেস হওয়ার সম্ভাবনা 99% রয়েছে এজন্য এই ধরনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে গবেষককে অবশ্যই সে যে সোর্সটি পাবে সেই সোর্সের সাক্ষ্য এবং সোর্সের যে সূত্র সেটা সম্পর্কেও তার দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে এবং একটি সোর্সকে কখনোই মানে একটি সাদা চোখে একক ভাবে সেটাকে নির্ভর করা যাবে না যেটা আমি একটু আগে বললাম এইজন্য এই সোর্সগুলো সম্পর্কে ভাবতে হবে প্রশ্ন করতে হবে নিজের সাথে নিজের একজন গবেষককে যে এটা হোয়াট কাইন্ড অফ সোর্স ইট ইজ এটা কি ধরনের সোর্স এটা কোথায় পাওয়া গিয়েছে এটা কখন পাওয়া গিয়েছে এটা কে এটা সৃষ্টি করেছেন বা কে সামনে নিয়ে এসেছেন এটা কেন পাওয়া কেন এই এই সময়ে পাওয়া গেল এরকম ডব্লিউএস কোশ্চেনের মধ্য দিয়ে আসলে একটি সোর্সকে জাস্টিফিকেশনের সুযোগ রয়েছে তাহলেই মূলত একজন গবেষক তার এই প্রমাণটাকে তিনি বিশ্লেষণ করতে তার জন্য সহজ হবে এক্সকিউজ মি এরপরে আমরা যদি দেখি এই যে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করলেন একটি সোর্সকে দেন তাকে কি করতে হবে সিলেক্ট এভিডেন্স এভিডেন্স তো তাকে এবার নির্বাচন করতে হবে তার যতটুকু প্রয়োজন তার টপিকের সাথে যায় তো সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোন প্রমাণগুলো বেশি সিগনিফিক্যান্ট এবং রিলেভেন্ট তার ওই স্টাডির সাথে আর বাকি যেগুলো তার সিগনিফিক্যান্ট বা রিলেভেন্ট মনে হচ্ছে না ইরিলেভেন্ট মনে হচ্ছে সেগুলোকে তিনি রিজেক্ট করে দিবেন এরপরে তাকে কি করতে হবে অর্গানাইজ করতে হবে তার প্রমাণগুলোকে হিস্টোরিয়ান কি করবেন তার এভিডেন্সগুলোকে অ্যারেঞ্জ করবেন একটি মিনিংফুল ওয়েতে যাবেন তিনি এবং তিনি সবসময় তার এই তথ্যগুলোকে তার প্রশ্নের তার যে সম্ভাব্য যে প্রশ্নগুলো ছিল গবেষণার শুরু থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এভাবে তিনি সাজাবেন ফাইনালি ইন্টারফিয়ার্স এভিডেন্স সেই প্রমাণগুলোকে তিনি কি করবেন ইন্টারফিয়ার বা ব্যাখ্যা করবেন তাহলে এখানে তিনি কিছু পয়েন্ট থেকে এগিয়ে যাবেন ইন্টারপ্রিটেশনের সময় একজন রিসার্চার বা গবেষক বা ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতিতে কি করতে হবে তাকে অবশ্যই লজিক্যালি বিবেচনা করতে হবে এবং সেটার কনসিস্টেন্সি ধরে রাখতে হবে এবং এই পথে এগিয়ে গেলেই একমাত্র আসলে তার থিসিস বা তার রিসার্চটি একটি ওয়ে পাবে 
এরপরে আমরা হিস্টোরিক্যাল মেথোডোলজি যদি পরে তিন নাম্বার যে পার্টটি আমি বলবো দা পাস্ট দা এভিডেন্স এর পরে স্লাইড এখানে বলছে যে দা ইউনিক ইভেন্টস অফ দা পাস্ট আর আন রিপিটেবল অতীতের ঘটনা কিন্তু আসলে এটা রিপিটেবল না এটা পুনরাবৃত্তি ঘটে না এবং অ্যাক্সেসিবল টু দা হিস্টোরিয়ান অনলি থ্রু সার্ভাইভিং হিস্টোরিক্যাল সোর্সেস কিছু সোর্সের মধ্য দিয়ে আসলে এটা একজন ঐতিহাসিকের কাছে পৌঁছায় সেগুলো কি ফিজিক্যাল রিমাইন্ডস হতে পারে সেগুলো ভার্বাল রিপোর্টস হতে পারে পিক্টোরিয়াল রেকর্ডস অর রিটেন ডকুমেন্টস এগুলো হতে পারে যেগুলোকে আমরা র ম্যাটেরিয়ালস অফ হিস্ট্রি বলছি বা বলে থাকি আমাদের মনে রাখতে হবে এই কাজটার ক্ষেত্রে যে সায়েন্টিস্ট এবং হিস্টোরিয়ানের মধ্যেকার পার্থক্য কি সায়েন্টিস্ট কিন্তু একটি অ্যাকচুয়াল ইভেন্টের উইটনেস তিনি সাক্ষী হতে পারেন তিনি সেটাকে রিক্রিয়েট করতে পারেন রিপিট করতে পারেন এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন তিনি চোখের সামনে সেটাকে নানাভাবে দেখতে পারেন সে সুযোগটি তার রয়েছে তিনি এখানে অবজেক্টিভ অ্যাপ্রোচে কিন্তু এগিয়ে যেতে পারেন বাট একজন হিস্টোরিয়ান ঘটনাটি কিন্তু তিনি দেখেন না কিন্তু তিনি কি করেন ঘটনা রেখে যাওয়া রেসটাকে তিনি দেখতে পান নানাভাবে যেমন আমরা উনিশশো চোদ্দ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কেউ দেখিনি কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেউ দেখিনি বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ক্ষতি হয়ে যাওয়া জাপানের যে হিরোশিমা নাগাসাকির যে বিষয়টি সেটি কিন্তু জাপানের বা আশপাশের মানুষ এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে আর আমরা যারা দূরপ্রান্তের তারা সেটা জানি তারা এটা শুনছি বা পড়ছি বা কেউ কেউ জাপানে গেলে তারা দেখছেন বাট আমরা সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না একজন ঐতিহাসিক সরাসরি সেটি দেখেননি তিনি এটাকে রিক্রিয়েট করতে পারেন না এই ঘটনাটাকে বাট এই সাবজেক্টটাকে তিনি মাথায় নিয়ে তিনি ড্র করতে পারেন ড্র সাবজেক্টিভ কনক্লুশন কিভাবে নানা রকম ইভেন্টস বা নানা রকম সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি এটা এই ইতিহাসটাকে পুনর্গঠন করতে পারেন নতুন আরেকটি ব্যাখ্যা দিতে পারেন আমরা বলছি যে হিস্ট্রিতে কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে সত্য নয় নিশ্চিত সত্য নয় ইতিহাসে একটি সত্য তথ্য প্রমাণাদের ভিত্তিতে এটি একটি সত্য কিন্তু যদি এরপরে নতুন করে আবার কোনো রকম কিছু পাওয়া যায় তাহলে সে সত্য কিন্তু ভিন্ন ব্যাখ্যা নতুন ব্যাখ্যা আসতে পারে এই অর্থেই ঐতিহাসিক কোনো নতুন করে রিক্রিয়েট করতে পারেন না তিনি সেই ইতিহাস ঘটনাটাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারেন না কিন্তু সেটাকে তিনি নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেন যদি তার হাতে নতুন কোনো তথ্য প্রমাণাদি থাকে নেক্সট স্লাইড এর পরেরটাতে আমরা দেখছি যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম যে ফিজিক্যাল রিমেন্স বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে মানে একদম অবকাঠামোগত যে প্রমাণাদিগুলো সেটা যেমন আমরা বলছি যে রাস্তা মন্দির আসবাবপত্র মৃৎশিল্প অস্ত্র খাদ্য রান্না বান্নার পাত্রাদি দুর্গ চার্চ সেতু স্মৃতিস্তম্ভ এরকম নানা কিছু ভার্বাল রিপোর্টস বলতে আসলে আমরা এখানে বলছি যে পৌরাণিক কাহিনী হতে পারে পালাগান হতে পারে সাক্ষাৎকার বক্তৃতা নানা রকম রেকর্ডস ভিজুয়াল ডকুমেন্টস বলতে যে চিত্র কলা পেইন্টিংস ফটোগ্রাফস ফিল্মস ভিডিওস ম্যাপস কার্টুনস পোস্টার্স এরকম নানা কিছু রিটেন ডকুমেন্টস হচ্ছে যে ডায়েরিস মেমোয়ার্স অটোবায়োগ্রাফি লেটার্স ডিপ্লোমেটিক ডিসপ্যাসেস প্যামফ্লেটস নিউজ পেপারস গভর্নমেন্ট রিপোর্টস সেন্সাস রিকো রেকর্ডস এন্ডিটিসি তো এই জিনিসগুলোর ওপর বেস করে কিন্তু অতীত দা পাস্ট দা এভিডেন্স আমরা যেটা বলেছি তার মানে অতীতের অতীতকে আমি সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সামনে নিয়ে আসছি কিভাবে এই 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 বেস করে তারপরে যে স্লাইডে দেখাচ্ছি যে দা প্রেজেন্ট দা হিস্টোরিয়ান তার মানে কি দা হিস্টোরিয়ানের কাজ কি বর্তমানে বসে থেকে তিনি কি করছেন তিনি একজন ঐতিহাসিক বর্তমানে অতীতকে নিয়ে আসছেন অতীতকে পুনর্গঠিত করছেন নানা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ নির্বাচন বিশ্লেষণ সবকিছুর মধ্য দিয়ে তিনি একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন তো এইগুলো এইগুলো ক্ষেত্রে এই যে বর্তমানে দাঁড়িয়ে একজন ঐতিহাসিককে অতীতের ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হয় এই বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতের ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে গেলে কিন্তু ঐতিহাসিকের বেশ কিছু বিষয়ে সচা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে কিংবা এই গুণাবলীগুলো তার থাকা প্রয়োজন যেমন যদি বলি যে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ এখানে তার একজন ঐতিহাসিকের যদি সুনির্দিষ্ট যে বিষয়টি নিয়ে তিনি কাজ করবেন অতীতের সেই বিষয়টি সম্পর্কে তার যদি পড়াশোনা তার যদি শিক্ষা জ্ঞান ওই তার হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সট কি ছিল কেন ঘটেছিল কি জন্য ঘটেছিল কিভাবে ঘটেছিল তার ইম্প্যাক্ট কি হয়েছিল এই বিষয়গুলো জানা থাকা জরুরি এরপরে আমরা বলছি যে লাইফ এক্সপেরিয়েন্সেস ব্র্যাকেটে বলা হচ্ছে বায়াসেস আই মিন একজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ইচ্ছে অনিচ্ছে 
তার জন্মগত স্থান তার বেড়ে ওঠা তার ধর্ম তার জাতি তার নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তার লিঙ্গ তার অর্থনৈতিক অবস্থান বৈবাহিক অবস্থান তার শিক্ষা পরিবার বন্ধু তার বৃত্তি এই সবগুলো বিষয় কিন্তু নির্ভর করে একটি ঐতিহাসিক গবেষণা পত্র বা একটি রিসার্চের ক্ষেত্রে সেটা যেই হোক না কেন সেটা ঐতিহাসিক হতে পারে নট নেসেসারিলি সেটা কোনো দার্শনিকও হতে পারেন সেটা অন্য ফিল্ডের সমাজ বিজ্ঞানের কেউ হতে পারেন যে কেউ অ্যানিওয়ান তো এটা যদি একটু বলি আমরা যেমন যদি কোনো হোয়াইট কালার সাদা বর্ণের কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কিছু রচনা করেন ন্যাচারালি তার বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তিনি যে কালচার তার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে যে আচার আচরণ ভালো লাগাটা তার মধ্যে মন্দ লাগাটা তার মধ্যে তৈরি হয়েছে তার মধ্যে একটা রেসিস্ট অনুভূতি থাকে ফলে তিনি ব্ল্যাক বা স্লেভার এই এই শ্রেণীর নিয়ে তার ইতিহাস রচনায় তিনি অত ফোকাস করবেন না যতটা ওই কৃষ্ণাঙ্গ তার নিজের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি লিখবেন এই ক্ষেত্রে তো সাবলটানটা চলে আসে নিম্ন বর্গের ইতিহাস কারণ নিম্ন বর্গের কথা তো নিম্ন বর্গ লিখতে পারে না বলতে পারে না তাদেরকে তো কেউ না কেউ তাদেরকে নিয়ে লিখবে বা বলবে এখন এই যে রণজিৎ গুহ আমাদের এই উপমহাদেশে তিনি যে লিখেছেন তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হয়তো এই পাশটাই এগিয়ে এসেছেন এমন সবাই না আবার আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলতে পারি যে নারীবাদীদের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে নারীবাদী ঐতিহাসিক যারা তারা যেভাবে নারীকে সামনে নিয়ে আসছেন একজন মেল হিস্টোরিয়ান কিন্তু সেভাবে না মানতে পারেন আবার একইভাবে ধর্মকে যদি আমরা বলি ধর্ম তো গোটা বিশ্বকে নারিয়ে দিচ্ছে এই যে এই মুহূর্তে ফিলিস্তিন আহ ইসরায়েল যে সংকট চলছে সেই শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে সেটা চলছে এখানে মানবিকতা এখানে কোনো কিছু আসলে কাজ করছে না আমরা এই মডার্ন বিশ্বে কিছুই দেখছি না সেখানে বড় বড় সংগঠনগুলো আহ একেবারে হাতে মুখে কুলু পেটে বসে আছে পৃথিবী স্বাভাবিক চলছে আহ ঈদ পূজা পার্বণ বিশ্বকাপ সব চলছে সবকিছু সবকিছুর মতোই চলছে কোনো কিছু থেমে নেই কিন্তু একটা অংশে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর একটি অংশ অচল হয়ে আছে একটি জায়গা অচল হয়ে আছে আহ প্রতি মুহূর্তে সেখানে প্রচুর প্রাণহানি হচ্ছে কিছু হচ্ছে না তাতে কারো কিছু এসে যাচ্ছে না এটা নিয়েও ইতিহাস লেখা হবে এটা নিয়েও লেখা হয়েছে মানুষের অ্যাঙ্গেল ভিন্ন হয়ে যাবে আমরা রোমান হিস্ট্রির ক্ষেত্রে যখন রোমান সভ্যতার পতনের কারণ লেখা হচ্ছিল এডওয়ার্ড গিবনের আগে কেউ রোমান সভ্যতা পতনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণও যে দায়ী এ বিষয়টি সামনেই আনেননি এটি কেউ সামনেই আনেননি এর আগে কিন্তু এখানে রাজনৈতিক কারণ প্রাকৃতিক কারণ নানা রকম কারণ যদিও শব্দ সম্পর্কে এটা অনেকেই অনুভব করছে ফলে কিছু নতুন করে কোর্স আমরা ইন্ট্রোডিউস করছি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি করেছে ও এক্ষেত্রে একটি কথা মনে হলো যদিও একটু অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু বলে রাখি উপস্থাপক বা সঞ্চালক উজ্জ্বল মাহাতো তিনি ভুল বসত হবে হয়তো যেহেতু ভিন্ন দেশ ভুল হতে পারে আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি ওটি বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত জেলা পূর্ণভূমি বলি আমরা কারণ ওখানে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান আহ গোপালগঞ্জ জেলা আহ ওটি ময়মনসিং এর অন্তর্গত কোন জেলা নয় ওটা স্বাধীন একটি জেলা গোপালগঞ্জ একটি স্বাধীন জেলা আমি ভেবেছিলাম এটা শুরুতেই বলবো কারণ আমার এখানে বাংলাদেশি কেউ থাকতে পারে ওরা কষ্ট পেতে পারে বা একটা ভুল তথ্য যাবে আহ যাই হোক তো আমি যেখানে ছিলাম তাহলে এই যে বলছে যে একজন ঐতিহাসিক বা একজন রিসার্চার কে একজন গবেষক কে যদি তার এই জাতি প্রথা ধর্ম বর্ণ এই বিষয়গুলোর ঊর্ধ্বে তিনি উঠতে না পারেন তাহলে তার দ্বারা রচিত যে গ্রন্থ হবে বা রচিত যে গবেষণা পত্রটি হবে সেটি আসলে কোনোভাবে নিরপেক্ষ কিছু হবে না সেটি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবে সুতরাং এই হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ মেথোডোলজির ফোর্থ স্টেপে গিয়ে আমাদেরকে দ্য প্রেজেন্ট দ্য হিস্টোরিয়ান যে পার্টটা আমরা বলছি সেখানে আমরা এটা একদমই ক্লিয়ার করতে চাই ক্লারিফিকেশন দিতে চাই যে একজন রিসার্চারকে এই বিষয়গুলোতে খুবই সতর্ক হতে হবে নেক্সট স্লাইড এটারই একটি পার্ট হচ্ছে বলছে যে 
পার্সোনাল ভ্যালুজ এন্ড বিলিভস প্রত্যেকটি মানুষেরই কিন্তু নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ আছে কিছু বিশ্বাস আছে কিছু নীতি নৈতিকতা আছে কিন্তু সেই জন্যই তো আমরা ইতিহাস রচনায় বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কেউ ভীষণ আধ্যাত্মিকতাবাদে বিশ্বাসী যেমন আমরা কিছু বইয়ে পড়েছি যে পাল আমলের একটা ঘটনা যদি এই মুহূর্তে বলি আমরা পড়েছি প্রথম আমরা আমি আমার ছাত্র জীবন আমি নিজেও এটাই পড়ে এসেছি যে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা যিনি গোপাল এই গোপালের আমলের এর গোপালকে প্রকৃতি পুঞ্জ যে রাজা নির্বাচন করে এই নির্বাচনের আগে সাত থেকে আট দিন প্রতিদিনই একজনকে রাজা নির্বাচন করা হতো এবং ঝানরু দেবী নামে একজন দেবী ছিলেন যে যার আঘাতে এদের প্রাণ হানি হতো এরকম একটা আহ অলৌকিক একটা বিষয়কে কিন্তু ইতিহাসের গ্রন্থে পাঠ দেয়া হয়েছে এবং আমি আমার নিজে ছাত্র জীবনে সেটা পড়েছি কিন্তু আমরা যদি বিচার বিশ্লেষণ এবং একটু লজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করি এটাকে আসলে সম্ভব কি না এরকম হয় কি না তো এরকম আসলে অনেক কিছুই আছে এরকম অনেক কিছুই আছে তো এই জন্য আমাদের পার্সোনাল যে মূল্যবোধ বা বিশ্বাস হ্যাঁ সেগুলোকে আমরা আধ্যাত্মিকতাকে দিয়ে বিশ্বাস করব নাকি আমরা বস্তুবাদী চিন্তা করব আমরা কোঅপারেটিভ চিন্তা করব নাকি আমরা প্রতিযোগিতামূলক চিন্তা করব আমরা উদারবাদের চর্চা করব নাকি আমরা রক্ষণশীলতার দিকে যাব আমি প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসী হব নাকি বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করব এরকম নানা রকম ব্যাপার কিন্তু একজন ঐতিহাসিককে ধারণ করতে হবে তিনি তার নিজস্ব বিশ্বাস এবং চিন্তা বা দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যদি তিনি কোনো রচনা করেন তবে সেটি কখনোই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবে অবশ্যই এবং সেটি কখনোই নিরপেক্ষ এবং মৌলিক কোনো বা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ভালো কিছু হবে বলে আমি আমার আমার বা আমার মনে হচ্ছে না এরপরে যদি বলি ইন্টারপ্রিটেশন আই মিন ফাইনালি যে ব্যাখ্যা জায়গাটা যে হিস্টোরিয়ান কি করেন তিনি তার সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তিনি কিন্তু এই পুরো বিষয়টার উপরে এসে দাঁড়িয়েই তিনি একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করান তিনি অনেক সময় মেজর ইন্টারপ্রিটেশনস গুলো এভাবে অ্যাপ্লাইড হয় কানাডিয়ান হিস্ট্রির ক্ষেত্রে যদি বলি সেখানে গুড ভার্সেস ইভিল প্রোগ্রেস অ্যান্ড ডিক্লাইন আমরাও পড়ি আমরাও কিন্তু হচ্ছে ধ্বংস এবং অগ্রগতির সময় এগুলো পড়ি দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল যে কোনো সভ্যতার আমরা উদ্ভব বা উদ্ভবের সময় বা উৎপত্তি কাল এবং কিভাবে পতন হলো এগুলো আমরা পড়ে থাকি এরকম নানা রকম যে দা বায়োগ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচ এরকম নানা রকম অ্যাপ্রোচ থেকে আসলে এটা এগিয়ে যায় ফাইনালি বলতে হয় যে একজন ঐতিহাসিকের যে ইন্টারপ্রিটেশন এটা কিন্তু একটি অতীতের যে এক্সপ্লানেশন তার একটা প্রভাব পড়ে ফলে এই উপরে সকল বিষয়কে বিবেচনা করেই আসলে একজন হিস্টোরিয়ানকে তার একটা ইন্টারপ্রিটেশন দাঁড় করাতে হবে নেক্সট এর পরে স্লাইডে যদি আমরা দেখি যে সেখানে দা হিস্টোরিয়ান রাইটস দা হিস্ট্রি এখানে আর বলার কিছু নাই পুরোটার গোটাটার প্রভাবে আসলে আমরা এখানে দেখব যে হিস্টোর কাউকে কি করতে হবে তার যে ইন্টারপ্রিটেশন দা ভ্যালু অব দা ইন্টারপ্রিটেশন যদি বলি যে দা ভ্যালু অব দা ইন্টারপ্রিটেশন ডিপেন্ডস অন কিসের উপর নির্ভর করবে সেই ব্যাখ্যার মূল্য মূল্য গুরুত্বটা সেটা হচ্ছে যে অন দা কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অব দ্য এভিডেন্স এভিডেন্সের সংখ্যা এবং গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপরে এবং হিস্টোরিয়ান্স অ্যানালিটিক্যাল স্কেল হিস্টোরিয়ানের কতটা অ্যানালিটিক্যাল বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতা রয়েছে এবং রাইটিং অ্যাবিলিটি তিনি সেটাকে কিভাবে লেখার সক্ষমতা মাল্টিপল ইন্টারপ্রিটেশনস রেজাল্ট ফ্রম দ্য ইন্টার প্লে অব দ্য এভিডেন্স ফ্রম দ্য পাস্ট অ্যান্ড দ্য হিস্টোরিয়ান বিভিন্ন মানে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা আসতে পারে অতীত সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্য থেকে এভিডেন্সকে এক থেকে জন নানাভাবে দেখাতে পারেন সুতরাং এটা যদি বলতে হয় যে হিস্টোরিয়ান তার ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই তার নিজস্ব বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতা তার লেখার যোগ্যতা এবং প্রমাণগুলোর সংখ্যাগত ব্যাপার এবং সেই প্রমাণগুলোর গুণগত কোয়ালিটি এই জিনিসগুলোকে যদি তিনি মাথায় রাখতে পারেন তাহলে হিস্টোরিয়ান যে ইতিহাসটি লিখবেন যে হিস্ট্রিটা লিখবেন সেটা মোটামুটি ভাবে মনে বলা যেতে পারে যে এটি একটি অবস্থায় দাঁড়াবে তবে হিস্টোরিক্যাল মেথোডোলজি যেমন গুরুত্ব রয়েছে একই সাথে আমরা এখানে যদি খুব কনসিয়াসলি না এগিয়ে যাই তবে এখানে অনেক ভুলভ্রান্তি ঢুকে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে সেটা অন্য আরেকটি আলাপ হতে পারে আজকের আলাপে আমি আর হিস্টোরি মানে হিস্টোরিক্যাল মেথোডোলজির যে পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সাইড এগুলো নিয়ে আমি ইন ডিটেলস আজকে আসলে কিছুই বলতে চাচ্ছি না বা সময় আমাকে সাপোর্ট দিবেও না এরপরে একটা পার্ট আছে যা দা এথিক্যাল অব এথিক্যাল অবলিগেশন অব আ রিসার্চার একজন রিসার্চারের যে নৈতিক যে জায়গাগুলো নৈতিক জায়গা বলতে বা নৈতিক অবলিগেশন বলতে আমি আসলে কি বোঝাচ্ছি এখানে যদি বলি কিউরিসিটি 
কিউরিওসিটি বলতে আসলে এটা আসলে একদম রিসার্চারের প্রথম গুণ আর যদি কোন রিসার্চারের মধ্যে প্রশ্নের উদ্রেক না হয় আর জানার ইচ্ছে তৈরি না হয় জানতে তিনি না চান তাহলে গবেষণা হবে না গবেষণা হচ্ছেই তাকে রিসার্চ মানে কি পুনরায় খোঁজা তাকে তাকে বারবার সন্ধান করা পুনরায় খোঁজার জন্য যে তার ভিতরে তাগিদ থাকতে হবে তো এখানে বলা হচ্ছে যে যদি আপনি উত্তর জানেন প্রজেক্ট শুরুর সময়ই বা গবেষণা শুরুর সময়ে যদি আপনি উত্তর জানেন তাহলে গবেষণা হবে না সুতরাং আপনি যে প্রশ্নের উত্তর জানেন সেটা নিয়ে গবেষণা না করে আপনি যার উত্তর জানেন না সেটার পিছনে আপনি যদি ছুটতে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি একজন রিসার্চার হিসেবে আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন এবং আপনার কাজটি আপনার ভিতরে একটি ক্ষুধা তৈরি করবে একটি তারণা তৈরি করবে একটি পেশনা তৈরি করবে যেই যে তারণা কিংবা পেশনার মধ্য পেশনার মধ্য দিয়ে আসলে আপনি এগিয়ে যাবেন সামনের দিকে এরপরে আসছে অ্যাকিউরেসি অ্যাকিউরেসি বলতে এখানে অ্যাকিউরেসি বলতে বোঝাচ্ছি যে যথার্থতা যথার্থতা বলতে কেমন এখানে ইয়েই স্কার তার হোয়াট ইজ হিস্ট্রি বইয়ে একটি কথা আছে আমি কোট করব সময় সাপোর্ট এখানে ব্যাপারটা এমন যে কোট আনকোট করছি টু প্রেইজ আ হিস্টোরিয়ান ফর হিজ অ্যাকিউরেসি ইজ লাইক প্রেইজিং অ্যান আর্কিটেক্ট ফর ইউজিং ওয়েল সিজন্ড টিম্বার অর প্রপারলি মিক্সড কংক্রিট ইন হিজ বিল্ডিং তারপর জিস্ট বললে কি দাঁড়ায় আমরা সেই ঐতিহাসিককেই আসলে প্রশংসা করব তার অ্যাকিউরেসি নিয়ে কেমন ঠিক যেমন একজন আর্কিটেক্ট তার বিল্ডিং নির্মাণ করার সময় তিনি যদি যথাযথভাবে কংক্রিটগুলো মিক্স আপ করেন টিম্বারের সাথে এগুলোর যথাযথ পরিমাণ যে ইট বালু সিমেন্ট প্রত্যেকটা উপাদান যদি সঠিক পরিমাণে তিনি দেন তাকে যেভাবে প্রশংসা করব ঠিক সেভাবে তবে কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু একজন আর্কিটেক্ট কোনো কিছুর উপাদান কম বেশি করতে পারেন সিমেন্টের পরিমাণ কম দিলে কি হবে কিছুদিন পরে দেয়ালে যখন আমরা পেরেক বা কোনো কিছু লাগাতে যাব ওটা খসে পড়ে যাবে ওটা সাস্টেনেবল হবে না ঠিক একইভাবে একজন ঐতিহাসিকও যদি তার এই অ্যাকিউরেসি জায়গাটা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা না করেন তাহলে তিনি যে ইতিহাস রচনা করবেন সেটা কিছুদিন পরে আর কেউ করবে না এবং তার পাল্টা একটি ব্যাখ্যা আরেকজন দাঁড় করাবেন তিনি যদি যথার্থভাবে এটার পিছনে তার সময় শ্রম জ্ঞান মেধা না ব্যয় করেন এখানে এরপর একটা বলছে যে জাজমেন্ট জাজমেন্ট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি জাজমেন্ট হওয়া মানে জাজমেন্টাল হওয়া যাবে না জাজমেন্টাল বলতে পক্ষপাতিত্ব যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা থাকা যাবে না তবে তার মধ্যে একটি বিচার বোধ থাকতে হবে সেটা যেমন একটু আগেই বলেছিলাম যেমন ফিমেল হিস্টোরিয়ান তিনি যদি নারীবাদী হন তাহলে তিনি নারীদেরকে অতিমাত্রায় উপরে তুলতে পারেন না লজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ ছাড়া বা লজিক্যাল এভিডেন্স ছাড়া কিন্তু অনেক সময় বায়াসনেস হয়ে যায় আবার ফিমেল মেল হিস্টোরিয়ানও কিন্তু অনেক সময় ফিমেলদের অনেক কিছুকে ইগনোর করে যায় কিংবা একজন ধনিক ক্লাস থেকে বিলং করা একজন হিস্টোরিয়ান তিনি সাবলটান শ্রেণীর মনের দুঃখ ব্যথা কষ্ট অনুভূতিগুলো বুঝবেন না তিনি যদি পত্রিকার রিপোর্ট ঘেটেই শুধুমাত্র আর বইপত্র দেখে আর কিছু ডকুমেন্টারি দেখে একটি রিসার্চ করে ফেলেন হবে না তাকে কিন্তু ওই শ্রেণীর সাথে মিশতে হবে ওই শ্রেণীর কাছে যেতে হবে নতুবা হবে না তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আসলে হিস্টোরিয়ানকে মাথায় রাখতে হবে যে ইট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য হিস্টোরিয়ান টু কিপ বিফোর দ্য পিপল উইথ অ্যাজ মাচ ক্লারিটি অ্যাজ পসিবল পসিবল যতটুকু সম্ভব তাকে একটা এই মানুষগুলোর সম্পর্কে কাজ করতে গেলে তাকে যতটা সম্ভব একটা ক্লারিটির মধ্যে থাকতে হবে একটা স্বচ্ছতার মধ্যে থাকতে হবে এরপরে বলছি যে ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ চার নাম্বার যেটা ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ বলতে এটা তো আসলে বলা হয়েছে ঘুরে ফিরে কথার মধ্যে চলে এসেছে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে এখন একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলি আমি সাপোজ কারো ইন্টারভিউ নিতে গেলাম তিনি এত সুন্দর বলছেন কিংবা শুরুতেই তিনি আমার এত প্রশংসা করছেন যেটা দেখে আমি তার প্রতি খুশি হয়ে গেলাম আমি খুশি হয়ে তিনি যা বলছেন সেটাকে আমি অন্ধের মতো বিশ্বাস করছি আমি সেটাকে ফার্দার অন্য কারো ইন্টারভিউ ওই সমসাময়িক এলাকার ওই সমসাময়িক সময়ের কোনো অন্য মানুষের ইন্টারভিউ না নিয়েই কিংবা পত্র পত্রিকায় যাচাই বাছাই না করে যেটার কোনো রেকর্ডের ডকুমেন্টস আসলে সে অর্থে নেই বইপত্রে নেই সেই সমসাময়িক কালের মানুষই শুধু আছেন তাহলে আমাকে অন্যদের কাছ থেকে যাচাই বাছাই করতে হবে আমি যদি যাচাই বাছাই না করেই সেটাকে গ্রহণ করি তাহলে এটা ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ হবে না আই মিন উৎসের সমালোচনা যেটাকে বলেছি 
এখানে মনে পড়েছে আমি এখানে অ্যাড করিনি আমি সেটা এই মুহূর্তে বলতে চাচ্ছি যে রিসার্চারের আরো কিছু নৈতিক অবস্থান রয়েছে যেমন আমি কারো ইন্টারভিউ ওরাল হিস্ট্রির ক্ষেত্রে এটা বেশি আমি কারো ইন্টারভিউ নিতে গেলে আমি তার জন্য কি ধরনের গিফট নিতে পারি শুভেচ্ছা স্মারক বড়জোর একটি ফুল বা একটি ছোট্ট ফুলের তোড়া এর বেশি কিছু না এর বেশি কিছু কখনোই না সেটা যেন তাকে কোনোভাবে আমার প্রতি দায়বদ্ধ করে না ফেলে আমি একজন গিয়েছি তার ইন্টারভিউ করতে কিন্তু আমি এমন কোনো উপহার নিয়ে না যাই যে তিনি আমার প্রতি নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ হয়ে গেলেন সেজন্য আমি কি ধরনের আমি কোন অ্যাঙ্গেলে যেতে চাই সেটা বুঝে তিনি আমাকে খুশি করার মতো করে যদি উত্তর দেন তবে কখনোই আমার সেই রিসার্চটি সম্পূর্ণ হবে না সেটা একটু অসম্পূর্ণ ফাঁকা এবং ভুল কিছু হবে এরপরে গ্রাটিচিউড আসলো গ্রাটিচিউড যে কৃতজ্ঞতা জায়গাটা আমরা বলছি এই যে রিসার্চে আমরা কি করি আমরা ওরাল মানুষের ইন্টারভিউ করি অনেকে ইন্টারভিউ করি আমরা লাইভ দি আর্কাইভস বিভিন্ন জাদুঘর নানা রকম প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা নানা রকম তথ্যাদি গ্রহণ করি তাহলে একজন গবেষককে অবশ্যই তাদের এই গবেষণা পত্রে এটা স্বীকৃতি দিতে হবে যেটা আমরা করে থাকি আবার অনেকে করে না আমাদেরকে এটা ফুট নোট এন এডিকাল জায়গা চিন্তা করলে তাকে অবশ্যই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে হবে আমি এর আগে বলেছি ইতিহাসে সত্য বলে সুনির্দিষ্ট নিশ্চিত ভাবে সত্য বলে কিছু নেই কারণ সত্য নতুন তথ্যাদি প্রমাণ আদি আসলে সেই সত্য ভুল প্রমাণিত হতে পারে যেমন আমরা এটা আমি যতটুকু আমার পড়াশোনা হয়েছে যদিও আমি ওই পার্টটা খুব একটা পড়াই না আমি শুধু পড়েছি ছাত্র জীবনে যে আমি আমার মনে পড়ছে না এক্সাক্টলি আমি কোনো বইয়ে পড়েছি এমন যে সিন্ধু সভ্যতার পতনের জন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণটি মুখ্য কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন খনন করা হচ্ছে নানা কিছু পাওয়া যাচ্ছে সেটার ব্যাখ্যা কিন্তু ভিন্ন হয়ে যেতে পারে সেটার উত্তর পাল্টে যেতে পারে যেমন আমরা বলি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য আত্মজীবনীর আগে ওই বইটি বের হওয়ার আগে দু হাজার সালের আগে আমরা অনেক বিষয় ছিল যেটি আমাদের দেশে মন খুলে প্রাণ খুলে বলা যেত না এগুলো নিয়ে আলাপ করা যেত না কিন্তু যখন বইটি বের হলো তখন কিন্তু সেই সোতের একটি নতুন সোত দাঁড়ালো এবং এটা নিয়ে মানুষ কথা বলতে পারছে এরকম সুতরাং ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট সত্য বলে আবার হতে পারে যে এরপরে আবার কাছাকাছি উপনীত হতে পারি হয়তো ওই সত্যটি ওই সময়ের জন্য সত্য তবে ওইটি সাস্টেনেবল সত্য না হতে পারে সেটা মেনে মানে সেটা গ্রহণ করার মতো মানসিকতা কিন্তু একজন রিসার্চারকে থাকতে হবে তিনি যে সত্য দান করেন ব্যাখ্যা দিয়ে এই সত্যে পাল্টা সত্য আসতে পারে সেটাকে তিনি আবার নতুন প্রমাণাদি যুক্তি খণ্ডন করে নতুন একটি ব্যাখ্যা দান করাতে পারবেন এরপরে আসে প্লাজারিজম এটা সম্প্রতি খুবই আহ অতি মাজাই তবে সম্প্রতি সফটওয়্যারের কারণে এখন অনেক কেক করার সুযোগ হয়েছে আমার দেশেও সম্প্রতি চালু হয়েছে কয়েকটি ইউনিভার্সিটিতে আমার নিজের ইউনিভার্সিটিতে ওই সম্পর্কে কেনা হয়েছে এই সফটওয়্যার ফলে এটা এখন একটি রোল হবে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে একদম সোজা সাথে একজন একজন গবেষক আর একজন গবেষকের গবেষণাপত্র তৈরি করে ফেলতেন কিংবা বিভিন্ন মার্কেট আছে যে জায়গা থেকে মতো কিছু গুলো বান্ডিং করা হয় বাধা মানে এ রাসগুলো করা হয় সেই জায়গাগুলো থেকে যদি কিছু গুলো কেউ পেয়ে যায় এবং বিক্রি করে দেয় সে যদি কেউ কিনতে দান কিনে ফেলেন তাহলে কি দাঁড়াবে একজন রিসার্চারের নৈতিকতার সর্বোচ্চ অবক্ষয় হচ্ছে এই গম্ভীর বৃত্তি বা এই নকল করা বা রচনা চুরি করা তো একজন এটা তো মানুষের হিউম্যান নেচারের মধ্যে আছে যে সততা সততা সে যে ধরনই হোক না কেন তার মধ্যে সতার গুণাবলী থাকতে হবে এই হিউম্যান বিং এর একটি বৈশিষ্ট্য তো এই গবেষণা ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমরা অনেক দিন ধরে দেখে এসেছি যে চুরি করা হচ্ছে কিংবা একজন থেকে তথ্য নেওয়া হচ্ছে বা সেটা সাইটেশন দেওয়া হচ্ছে না স্বীকার করা হচ্ছে না এই স্বীকার করার বোধটা একজন গবেষকে থাকতে হবে হতে পারে আর এই পেপার ভিতরে অনেক সাইশন আছে অনেক রেফারেন্স আছে অনেক বিবলিওগ্রাফিটা অনেক বড় হয়ে গেল 
সোমবার কিন্তু তাকে এটা স্বীকার করতে হবে তিনি যদি স্বীকার করেন তিনি অমুকের কাছ থেকে তথ্যটি ধার করেছেন এটা দোষের জন্য কিন্তু স্বীকার না করলে তার এই থিসিসটি আজ হোক কাল হোক কোন এক সময় হোক এটি সামনে আসবে এবং নৈতিকতার বড় স্থল হতে এটি একজন গবেষকের করাই যাবে না অ্যাকাউন্টেবিলিটি বা জব দিহিতা দায়বদ্ধতা আমরা যাই বলি না কেন ঐতিহাসিকে যে কথা তার মনের বিশ্বাস তার দর্শন তার ফিলোসফি থেকে একটি থিম দাঁড় করিয়ে দিলেন একটি কথা বলে ফেললেন সেটা কিন্তু যুগ 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 আল ধরে মানুষের কাছে বইয়ের পাতার মাধ্যমে হোক তার থিসিসের মাধ্যমে হোক নানাভাবে সেটি ছড়িয়ে যাবে সুতরাং তাকে তার যে জব বিহিতা জায়গাটা থাকতে হবে দায়বদ্ধতা জায়গা থাকতে হবে যে তিনি কি ধরনের বক্তব্য কি ধরনের প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি দিচ্ছেন যেটা তার কেউ তাকে প্রশ্ন করলে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন এরকম একটি মানসিকতা তার মধ্যে থাকতে হবে একই সাথে যদি বলি ব্রেভনেস বা সাহসিকতা সাহসিকতা বলতে বোঝাচ্ছি যে সমসাময়িক হিস্ট্রিতে এটি বেশি এই প্রবলেমটি আসছে কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রিতে কিংবা যদি আমরা সভ্যতার শুরুর দিকেও বলি যে সভাসদ বৃন্দ যারা ছিলেন সভা কবি যারা ছিলেন আর যারা রাজা সম্রাটের যে সভা কবিরা ছিলেন তারা যে গুণকীর্তন করে লিখেন কিংবা বর্তমান কালে যদি আমরা বলি যে নানা রকম কবি সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক দার্শনিক যাই বলি না কেন প্রত্যেকের একটি আলাদা রাজনৈতিক এন্টিটি আছে রাজনৈতিক ফিলোসফি আছে কিন্তু তিনি যদি তার এই রচনা শৈলীর ক্ষেত্রে সেটি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে সেই রিসার্চটি আর রিসার্চ থাকে না তাকে এখানে সাহসী হতেই হবে সাহসী হতেই হবে যার সত্য তাকে তুলে নিয়ে আসার চেষ্টাই তাকে করতে হবে অন্য কথায় তিনি যদি এখানে শুধুমাত্র কাউকে তুষ্ট করার জন্য রচনা করেন তবে সেটি দীর্ঘমেয়াদী জাতির জন্য ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসবে অন্যথায় কিছু নেই এমনকি আর এই ধরনের লেখা দেখে অন্য অনেকে আরো উৎসাহিত হবেন এবং এরকমই কাউকে তুষ্ট করার মতো গবেষণা তিনি করে এগিয়ে যাবেন ল্যাঙ্গুয়েজ একটি পার্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে বোঝাচ্ছে এখানে ভাষার সহজবদ্ধতা আপনি একটি রিসার্চ করলেন একটি গবেষণা করলেন আপনি এত আপনি ইংরেজিতেই করেন বাংলাতেই করেন আপনি এত কঠিন কঠিন ভাষা ব্যবহার করেছেন আপনার বাক্যটি এত কঠিন করে ফেলেছেন এত জটিল করে ফেলেছেন যেটি সহজবদ্ধ নয় যেটি সহজে মানুষ বুঝতে পারছে না আপনার একটি প্যারা পড়ার জন্য যদি একজনকে অনেক বেশি ডিকনারি হেল্প নিতে হয় তাহলে সেটি অনেক সময় কঠিন হয়ে যেতেও পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি ভাষাগত জায়গাটিকে যতটা সমন্বত রেখে ভাষার যে সুনির্দিষ্ট সম্মান ভাষার যে বৈশিষ্ট্য ভাষার যে গুণগত মর্যাদা সেই জায়গাগুলোকে লক্ষ্য রেখে যদি আপনি সহজবদ্ধতাকে মাথায় রাখেন একই বিষয়ে একই বাক্যকে আপনি একাধিক ভাবে লিখতে পারেন আপনি কোন ভাবে লিখবেন সেটি আসলে ডিপেন্ড করছে আপনার নিজের সেই ভাষার সহজবদ্ধতা আর ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব দক্ষতা আপনার দক্ষতা কতটা রয়েছে আপনি সেটাকে আপনি কোন শ্রেণীর জন্য লিখছেন এটি একটি ফ্যাক্ট আপনি কাদের জন্য লিখছেন আপনার লেখাটা যদি সহজবদ্ধ করে আপনি কোন শ্রেণীকে দিতে চান সেটি আপনি যদি শুদ্ধ শুধুমাত্র হাইথর্টের পার্সনদের জন্য লিখতে চান তাহলে এটি একেবারে ভিন্ন কথা কিন্তু আপনি যদি এটি মোটামুটি একটি জেনারেশনের কাছে পৌঁছাতে চান তাহলে অবশ্যই ভাষার গুণগত জায়গাটি মাথায় রেখে আপনাকে কিছুটা সহজবদ্ধতার দিকে এগিয়ে যেতেই হবে মোটামুটি এই ছিল আমি কতক্ষণ বলেছি আমি ওনাকে বলেছিলাম আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট বোধহয় তার বেশ অনেকটাই বলেছি তো থ্যাংক ইউ অল সবাইকে ধন্যবাদ যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমি চেষ্টা করছি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আপনাকে আপনার এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আপনি যে এতক্ষণ আমাদের সমৃদ্ধ করার সুযোগ দেবেন সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেবেন এর জন্য আমরা অনেক ঋণী আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ আপনার কাছে যাই হোক আর খুব অল্প সময় আপনাকে রাখবো আমাদের সঙ্গে একটা দুর্বিসহ সময়ের মধ্যে দিয়ে আপনি দিন যাপন করছেন কোন বৈঠকই বন্ধুর যদি কোন রকম প্রশ্ন থেকে থাকে প্লিজ আপনারা আপনাদের অডিও অন করে আপনাদের সেই প্রশ্ন রাখুন কারোর কোন রকম জিজ্ঞাসা আছে কারোর কিছু প্রশ্ন আছে
उल्लेख ग मैम विषय चलमान शिकार नकल कर बटे विषय लिखे रेखे क्लेम कर लिखित तो आकार एक ही जिन आपनी पर लिखन क्योंकि आगे लेखा आई विषय आलोकपात करें थैंक यू ऋषिभंगी मध्य प्रब्लेम नहीं मिलते खुब सम्भवत नहीं 
আমরা প্রথমেই বলেছি ম্যাম একটু কঠিন কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আছেন কিন্তু আমাদের ভালো লাগছে যে আপনি এই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আপনার মানে এটা সহানুভূতি দেখিয়ে তো কোন আপনার সেই জায়গাটাতে আমরা আসতেই পারবো না কখনো কারণ আপনি এখন যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে বের করছেন সেটা কখনোই সেই সহানুভূতি তার জন্য যথেষ্ট নয় আপনার সেই কষ্টটা আপনি একমাত্র নিজেই বুঝতে পারছেন কিন্তু তবুও যথাসাধ্য আমরা মানে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বোধ করছি যে আপনি এই সময়ের মধ্যে দিয়েও আমাদেরকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে গেলেন এবং আমরা এতে প্রাণিত বোধ করছি যে এই রকম সিচুয়েশনে দাঁড়িয়েও কাজ করা যায় বা কাজের প্রতি ইচ্ছা থাকলে আগ্রহ থাকলে বা কাজ করার উদ্যম থাকলে কোনোটাই যে অসম্ভব নয় এটা আপনি দেখিয়ে দিলেন এবং আমাদের ভীষণ রকমভাবে প্রাণিত করলেন আমি আর অনতি বিলম্বে আমি আহ বৈঠকি তো মায়ামায় মিলে উদ্যোগের উপদেষ্টা তথা বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ অধ্যাপক ডক্টর উদয় মন্ডল মহোদয়কে আহ্বান জানাচ্ছি অনুরোধ করছি ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি শেখ বঙ্গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এবং আজকে পেয়েছি ম্যাডাম সঞ্জিদা পারভিন তিনি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে বললেন যে হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চ বা মেথোডোলজি বা স্টেপস বা প্রসিডিয়ার্স তিনি খুব সুন্দর করে বললেন এবং যদিও বিষয়টা নিয়ে আরও অনেক ডিটেল ডিসকাশন হতো কিন্তু তার আজকে এরকম একটা সংকটকালীন সিচুয়েশনে তিনি একদম মানে একটা কি বলবো একটা একটা অন্য জায়গায় বিলং করছেন তার কাছে নানান যে অ্যাপারেটার্স বা নানান যে বিষয়গুলো প্রয়োজন সেগুলোর থেকে একটু ভিন্ন জায়গায় আছেন তো তিনি যা বলেছেন সেটা সত্যি সত্যি আমাদের কাছে ভীষণ ভীষণ রকমভাবেই কি বলবো ইনফরমেটিভ এবং আমাদের বাংলাদেশের এই যে গবেষণা পদ্ধতি বা বাংলাদেশে এই যে পার্টিশন নিয়ে যেই জিনিসগুলো বা যে গবেষণাগুলো হয়নি তিনি যেটা বললেন বা তাদের ওখানকার যে ছোট ছোট বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করলো ইটস এ ভেরি রিচ ইনফরমেশন টু আস এবং সত্যি সত্যি আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ রকমভাবে উপকৃত হলাম ম্যাডাম এবং উজ্জ্বল যে বিষয়টা একটু বললো প্লাগরিজম নিয়ে সেটার সাথে আমি একটা ছোট্ট বিষয় অ্যাড করব সেটা হচ্ছে যেটা বললো যে কারুর কোন একটা লেখা যেটা পাবলিশড হয়নি বা যেটা কোনো কোনোভাবে প্রকাশিত হয়নি বা কোনো ইনস্টিটিউশনের দ্বারা অ্যাফিলেটেড নয় তিনি বা তার লেখার সাথে আমার লেখা যদি মিলে যায় ইট উইল নট বি ট্রিটেড অ্যাজ কারণ হচ্ছে আমরা যখন প্ল্যাগরিজম চেক করি সেই চেকিং এর সময় মানে আমাদের দেশে যেটা হয় উরকুন্ড উরকুন্ড সফটওয়্যার বা নানান আরো অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে এই সফটওয়্যার গুলো আইডেন্টিফাই করে যে কোন লেখক লেখিকা কোন গবেষক গবেষিকা বা কোন পত্র পত্রিকায় বিষয়টা পাবলিশ হয়েছে এবার হুট করে কোন একজন লেখক বা লেখিকা এসে দাবি করলে এটা আমার অথচ এটা পাবলিশড হয়নি ইট উইল নট বি ট্রিটেড অ্যাজ প্লাগারাইজ বা প্লাগারিজমের মধ্যে পড়বে না এটাকে পাবলিশড হতে হবে এবং ইনস্টিটিউশনের দ্বারা কোনো বা কোনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা অ্যাফিলিয়েটেড হতে হবে তবে গিয়েই আমরা এই প্লাগারিজমের মধ্যে এটা ফেলতে পারব আর ম্যাডামের হুম ম্যাডামের আলোচনার বিষয়ে মানে আমার 
একটা উৎসুকতা জায়গা আছে আমি নিজে যখন কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ছাত্র ছিলাম মাস্টার ডিগ্রির সময় তখন আমার কাজ ছিল পিওরলি হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চ বা আমাদের এম এর ক্ষেত্রে একটা গবেষণা করতে হয় ডিসার্টেশন আমরা এখানে বলি সেই ডিসার্টেশন ওয়ার্কটা আমি করেছিলাম এবং সেটা ছিল সরোজনী নাইডুর উপরে সরোজনী নাইডুর ভারতীয় তত্ত্ব বা ইন্ডিয়ান নেস আমরা কতটা পেয়েছি বা কতটা মানে অবদান তিনি রেখেছেন সেই জায়গাটা দেখার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমি যে জায়গাটা জানতে চাইব সেটা হলো যে এই প্রাইমারি সোর্স এবং সেকেন্ডারি সোর্স মানে আমার গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন সরোজনী নাইডুর সম্পর্কে রামশ্যাম যদুমত কোন একজন ব্যক্তি লিখেছেন সেই লেখাটা সাথে সরোজনী নাইডুর সম্পর্কে কোন রকম কন্ট্রোভার্সিয়াল বা এনি কাইন্ড অফ লেখকের সম্পর্কে কোন কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয় সেখানে তিনি তার বইতে উপস্থাপন করেছেন সেটা ধরা যাক কোন একজন রাম নামক ব্যক্তি লিখেছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি ওই লেখাটা এবং সরোজনীর নাইডু বা কোন একজন লেখক লেখিকার সাথে কি করে রিলেট করব মানে হাউ ডু আই রিকগনাইজ ইটস এ ফ্যাক্ট এবং এবং এই ফ্যাক্টটা আমি আমার কাজের জন্য কতটা গ্রহণ করে সেটা আমি জাস্টিফাই করতে পারি এবং পরে প্রমাণিত হলো দেখা গেল রামশ্যাম যদু মধ্যে যিনি লিখেছেন সেই লেখাটা ফলস তাহলে আমি কেমন জায়গায় এসে দাঁড়ালাম এই রকম একটা বিষয় আমার মনের মধ্যে একটু এসেছিল আর কি আমি কি বলবো হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ ম্যাডাম প্লিজ আচ্ছা এখন যদি এমনটি দাঁড়ায় যে আমি একজনকে নিয়ে কাজ করছি বা আপনি যেমন করছিলেন বা করেছেন আপনি কাজ করছেন কাজ করতে গিয়ে আপনি বিভিন্ন ব্যক্তি এখন তিনি এরকম একজন ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিত্ব কখনোই সকলের প্রিয় হবে না কারো না কারো অপ্রিয়ের তালিকায় তিনি থাকবেন কারো না কারো প্রিয়র তালিকায় তিনি থাকবেন আমি যেমন কথায় কথায় বলছিলাম যে কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রিতে যখন রাজনৈতিক ব্যক্তির জীবন চরিত নিয়ে কথা কাজ হয় তখন একটি বড় রকমের শ্রেণী রয়েছে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট গুণকীর্তনই করে থাকে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট গুণকীর্তন করে এখন আপনি এটাকে কিভাবে যাচ করবেন একজন রিসার্চারে যাচ করতে গেলে এর পাল্টা আপনাকে একটি উৎসের বিপরীতে আরেকটি উৎস খুঁজে বের করতে হবে আপনি যদি এই যে তার সম্পর্কে নেগেটিভ কথাটা যিনি বলেছেন একটি বই পেয়েছেন प्रजन्मेरालूते असत्य प्रमाणित हो এরকম ভাবে হয়তো বা আপনি আপনার ওই প্রাপ্ত তথ্যটাও যে আপনি পেয়েছেন অ্যান্টি লজিকটাও যে পেয়েছেন সেটা একটা লিগালাইজ হতে পারে এরকম হতে পারে হয়তো স্যার স্যার আনমিউট প্লিজ আনমিউট আনমিউট করতে হবে হ্যাঁ ও সরি 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 হ্যাঁ তো थैंक यू আপনার অবজারভেশনটা ভীষণ হেল্পফুল এবং এটা আমাদের মনে তো নানান রকম এরকম বিষয়গুলো নিয়ে উকি ঝুঁকি মারে তো সেই জায়গাটা থেকে একটু ক্লারিফাই আমার হলো আমি নিজে এখন ছাত্রছাত্রীদের গবেষণাগুলো করাই সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো ছাত্রছাত্রী হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চ নিয়ে এখনো পর্যন্ত তাদের ইন্টারেস্টিং এরিয়াগুলো শো করেনি তো হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা ভীষণই সেন্সিটিভ একটা গ্রাউন্ড 
এবং মানে আমার নিজের মাস্টার ডিগ্রি ছিল হিস্ট্রিক্যাল কিন্তু এখন আমি ছাত্রছাত্রীদের পিএইচডি স্কলার হিসেবে তাদেরকে করাচ্ছি ডেসক্রিপটিভ কিন্তু কোনোভাবেই যদি কোনো ছাত্রছাত্রী হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চ নিয়ে উপনীত হয় তখন আমি ভাবি যে আমি কি করব মানে আমি কোনো ছাত্রছাত্রীকে হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চের বিষয়ে উৎসাহ দিতে পারবো নাকি পারবো না কারণ আমার এই বিষয়ে হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চের বিষয়ে এক্সপার্টিসটা অনেক কম কারণ আমার নিজের পিএইচডি থিসিসটাই বা আমি নিজের পিএইচডি গবেষণাটা ছিল ডেসক্রিপটিভ তো আমি ন্যাচারালি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ করছি ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ করানোর দিক থেকে এটা আমি অ্যাজ এ রিসার্চার হিসাবে ঠিক কাজ করছি না আমি সেলফ অ্যানালিসিস করছি কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আমি নিজেও তো হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চ সম্পর্কে জানি কম তাহলে এই জায়গাটা আমি কি করে জাস্টিফাই বা কি করে কাটি উঠতে পারি যে হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চের করানোর দিক থেকে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়াটা যদি কোনো একটু হেল্প এই বিষয়ে একটু করেন তো আর কি আমার মনে হচ্ছে আপনি বিষয়টা সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন কিন্তু আহ অতি বিনয় থেকে কিনা আমি ঠিক জানি না বলছেন কিংবা যদি অতি সরলতাও হয়ে থাকে সেটা যেভাবেই নিই না কেন আপনি নিজেই যখন বলছেন যে আপনার একটু এই জায়গাটাতে একটু কম জানা আছে তার মানে এখানে আপনার প্র্যাকটিসটা বাড়াতে হবে এর তো আর কোনো বিকল্প নেই আর বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া আমি নিজেও কিন্তু আপনাদের দেশের ইয়ে করেছি মানে আমাদের সেমিনারে বিশেষ করে করোনার সময়টাতে এরকম নানা সেমিনার হয়েছে আমি অনলাইন বেজ সেমিনারে অ্যাটেন্ড করেছি আর হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের উপরে আমার কাছে বেশ কিছু বই আছে পিডিএফ আছে আপনার যদি ইচ্ছে হয় আমি আপনাকে হয়তো পিডিএফ গুলো ইমেইল বা হোয়াটসঅ্যাপে দিতে পারবো ওয়া থ্যাংক ইউ ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর মি এবং আমার কাছে একটা ভীষণ রিচ ডকুমেন্ট হবে এবং সত্যি সত্যি বলছি আমি একদম অনেস্টলি আমি হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী কাজ করাতে উৎসাহী কিন্তু তার আগে আমি নিজে একটু শিখতে চাই মানে আমি নিজে ছাত্র রোলটা একটু প্লে করতে চাই কারণ আমাকে আরো শিখতে হবে এই জায়গাটা সেই শেখার জায়গাটা আমি কিভাবে করতে পারি শিক্ষক মানে আমরা প্রতিনিয়ত শিখি এবং শেখাই সমান তালে চলে আমার আমিও যে অনেক পুরনো শিক্ষক সেমন না আমি হচ্ছে আমি শিক্ষকতা করছি দশ বছর আর এই তো দশ বছর অনেক লম্বা সময় না চলছে আর কি আমার মনে হচ্ছে আমাদের বোধ হয় প্রশ্ন আর খুব বেশি নেই না 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 একদমই নেই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে আর আটকাবো না শুধু বাংলাদেশ থেকে আপনি আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এসেছেন এর আগে উজ্জ্বল কতজন দু তিনজন এসেছিলেন বোধ হয় তাই না বাংলাদেশ থেকে আপ্লুত আপনাদের তরফ থেকে এত কোয়াপারেটিভ এত কাইন্ড একটা বিহেভিয়ার অ্যাটিউড এবং একটা কাইন্ড পার্টিসিপেশন আমরা পেয়েছি এটার জন্য ভীষণ রকম ভাবে আমরা কৃতজ্ঞ আর ম্যাডামকে দুটো বিষয় রিকোয়েস্ট করে রাখি একটা হচ্ছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সব রিসোর্স পার্সনদের নিয়ে আপনার পারমিশন নিয়ে আমরা সেখানে আপনাকে অ্যাড করে নিতে চাই অ্যান্ড সেকেন্ডলি আমরা একটা পরিকল্পনা করেছি যে যারা যারা রিসোর্স পার্সেন্টা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের তরফ থেকে একটা লেখনি যদি আমরা পাই সেটা আমরা ইন্টারন্যাশনাল বা ন্যাশনাল যেটা সম্ভব হবে আমরা সেখান থেকে একটা পাবলিকেশন করব আপনাদের কাছ থেকে লেখা নিয়ে তো এটা আপনাদের ডিউ টাইমে আমরা রিকোয়েস্ট করব আমরা আমাদের অফিসিয়াল প্রসেস মেনটেন করে ইন্টিমেট করব 
তো এই দুটো বিষয় নিয়ে আপনাকে একটু রিকোয়েস্ট করা থাকলো আর যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের সবাইকে শারদিয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই সবাই আগামী দিনগুলো তাদের ভালো কাটুক এই বলে আমি আমার তরফ থেকে বিদায় নিচ্ছি থ্যাংক ইউ উজ্জ্বল অশেষ ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও এতক্ষণ ধরে আমরা একটা সুন্দর আলোচনা শুনলাম খুব সহজ সাবলীল এবং সহজবদ্ধ ভাবে উনি ঐতিহাসিক গবেষণা বিষয়টাকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং একজন গবেষক হতে গেলে তার কি কি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার যেগুলো যে নৈতিকতাগুলো অবলম্বন করা উচিত সেই বিষয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোকপাত করলেন ম্যাডামকে সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং বৈশাখী তো মায়ামায় মিলে উদ্যোগের পক্ষ থেকে অশেষ সাধুবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই ভীষণ রকম ভাবে উনি আমাদের আজ সমৃদ্ধ করলেন আহ ওনার স্বর্গত দিদা ওনার প্রতি আমাদের গভীর শোক শোক প্রকাশ করছি আহ ওনার পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাই এবং ওনারা নিজেদের সামলে উঠুক এই প্রার্থনা রইল এবং যিনি স্বর্গত হয়েছেন উনিও স্বর্গলোকে ভালো থাকুন এই প্রার্থনা রইল যাই হোক ম্যাডাম যদি আপনি বেরিয়ে যেতে চাইছেন তাহলে আপনি লেফট করতে পারেন সমস্যা নেই আমাদের আজকের পর্ব একশো বিশতম পর্ব আর একটু পরেই শেষ হবে আমরা শুধু আগামী পর্বের দিনক্ষণ ঘোষণা করে এই পর্ব শেষ করব বাংলাদেশ থেকে আমাদের এই এরকম একটা উদ্যোগকে সমৃদ্ধ করলেন এমনকি একজন বন্ধু প্রশ্নও রেখেছেন যাই হোক আগামী বৈঠকি একশো একুশতম পর্বের বৈঠকির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে আগামী এগারোই নভেম্বর তবে দিনটা রবিবার নয় আগামী রবিবার আগামী রবিবার নয় তারপরের রবিবার দিনটা কালী পুজোর দিন পড়ছে বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সেটা শনিবার অনুষ্ঠিত হবে কারণ কালী পুজোর দিন এই বিকেল দুপুরের পর থেকেই বা সারা দিন ধরেই একটা সকলের মধ্যে ব্যস্ততা কাজ করে নানান রকমের কাজকর্ম থাকে এবং যার ফলে এই রবিবার বিকেলের সময়টাতে অনেকের অনেক রকম অসুবিধা হতে পারে যিনি রিসোর্স পার্সেন ওনারও নানান রকমের অসুবিধা হতে পারে সেই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী পর্বের একশো একুশ অনুষ্ঠান বা বৈঠকই অনুষ্ঠিত হবে আগামী শনিবার এগারোই নভেম্বর সময়টা অপরিবর্তিত থাকছে সময় ঠিক বিকেল তিনটে থেকেই তবে সেটা শনিবারে অনুষ্ঠিত হবে আমরা যেভাবে আমাদের প্রচার বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে দিই প্রচার করে থাকি সেভাবেই প্রচার আপনারা পাবেন লিংক পাবেন আগামী পর্বে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ যোগা এডুকেশন যোগ শিক্ষার গুরুত্ব আলোচক আলোচকের ভূমিকায় থাকছেন পুরুলিয়া জেলারই সিধু কানু বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বান্ধবান মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগীয় বিভাগীয় প্রধান মাননীয় জয়শ্রী টুডু মহোদয়া উনি আজকে আমাদের এই বৈঠকিতে যোগ দিয়েছিলেন বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা শোনার পরে উনি লেপ নিয়েছেন ব্যস্ততার দরুন যাই হোক আগামী পর্বে সকলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আবার আমাদের একুশ একশো একুশতম পর্বে যোগ শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে সঙ্গে থাকবেন জয়শ্রী টুডু মহোদয়া ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকুন বৈঠকির সঙ্গে থাকুন সমৃদ্ধ করুন নিজেকে ধন্যবাদ